வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து கரும்பு பயிர் தான் இதுல பாருங்க எப்படி வந்து வெளிரி போய் இருக்குதுன்னு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடு தான் இப்போ நம்மளே வந்து நிறைய பேர் நல்லா இருப்போம் திடீர்னு பார்த்தா வெளிரி போயிருப்போம் என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே நம்ம வந்து கேட்போம் பார்த்து ஏன் இவ்வளோ வெளிரி போயிருக்க இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்கா ரத்தம் கம்மியாக இருக்கா இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறத வந்து சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் பயிர்லேயும் வந்து இரும்பு சத்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து வெளிரி போய் தான் நமக்கு தெரியும் இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரும்பு பயிரை வந்து நம்ம சாகுபடி செய்யும்போது தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக நம்ம அதையே வந்து பயிர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கரும்பு பயிரையே பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலோ அப்படி இல்லை மருதாம்பா விட்டுகிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அந்த சூழ்நிலையில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து பேரூட்ட சத்துக்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இதனுடைய பற்றாக்குறை வந்து நமக்கு ஏற்படும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேரூட்ட சத்துக்கு கொடுக்குற அந்த முக்கியத்துவத்தை வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கு கொடுக்கறது இல்லை இதன் காரணமாகவும் மண்ணில் வந்து ம நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் அது அப்படியே வந்து நமக்கு பயிரில் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் ஏற்படுற அந்த பற்றாக்குறை நிலையால் பயிருக்கு வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் கிட்டாத நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு சோகையை கழித்து வயல்லையே போட்டு அதை வந்து அப்புறப்படுத்தாமல் எரிய விட்டுருவாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எரியும் போது மண்ணில் இருக்கிற பேரூட்ட சத்துக்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள்லாம் வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் இதனால் நம்ம மண் வளம் இல்லாமல் போயிடும் இப்போது கரும்பில் வர இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வயலில் பார்த்தீங்கன்னா இளம் பயிர்களில் தான் வந்து இது அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மருதாம்பு விட்ட பயிர்களில் ரொம்ப அதிகமாகவே நமக்கு காணப்படும் ஏன்னா மண்ணில் நுண்ணூட்ட சத்து குறைபாடு இருக்குது பயிரால் எடுத்துக்க முடியல அதனால் வந்து நமக்கு இளம் பயிர்கள்லேயும் மருதாம்பு விட்ட பயிர்களையும் நமக்கு நிறையவே தெரியும் வளர்ந்த பயிர்களில் பார்த்தோம்னா இலைகள் முழுக்கவே வந்து நமக்கு வெள்ளையா தெரியும் இலையில பார்த்தோம்னா வெள்ளை நிற கோடுகள் பச்சையத்துக்கு நடுவுல மாறி மாறி நமக்கு தெரியும் போக பார்த்தீங்கன்னா வயல் முழுக்க என்னுடைய பாதிப்பு அதிகமாயிரும் செடிகள் வந்து வளர்ச்சி குன்றி இறந்து போகிறதுக்கு கூட நமக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்குது இந்த இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையை நம்ம எப்படி சரி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த பயிருக்கு வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து உரத்தை கொடுக்கறத விட இலை வழி உரமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடனடி தீர்வு கிடைக்கும் அதை எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அஞ்சு கிராம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்ன்ற அளவில் நம்ம கலந்து நம்ம வயலுக்கு வந்து தெளிக்கலாம் இதை வந்து எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார கால இடைவெளியில் நமக்கு வந்து இந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை தெளிகிற வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு பத்து கிராம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டும் அஞ்சு கிராம் யூரியாவையும் நம் கலந்து நம்ம தெளிக்கலாம் இப்போது கரும்பு சாகுபடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து மண்ணில் எப்படி நம்ம கொடுக்கறது இந்த உரத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பது கிலோ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டை அஞ்சு டன் தொழு உரத்தோடு கலந்து நாம் மண்ணில் வந்து கொடுக்கலாம் இரும்பு சத்து குறைபாடு எங்கே அதிகமாக எந்த மண்ணில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு மண் அதாவது கல்கேரிய சாயில்னு சொல்லுவோம் அந்த மண்ணில் தான் வந்து இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை கரும்பில் ரொம்ப அதிகமாகவே தெரியுது அதனால் சுண்ணாம்பு மண்ணில் நாம் கரும்பு வந்து சாகுபடி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கரும்பு நடவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மண்ணில் ஜிப்சத்தை வந்து நம்ம இட்டு தண்ணீரை வந்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வடிகட்டி பயிர் பண்ணோம் அப்படின்னா கரும்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்து வந்து மண்ணில் இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் இதனால் விவசாயிகள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு பயிர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மண்ணை முதல்ல வந்து ஆய்வு செஞ்சு அதில் என்ன சத்து குறைபாடு இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேரூட்ட சத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் நுண்ணூட்ட சத்துக்களையும் நம்ம பயிருக்கு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கரும்பு சோகையை வந்து வயலில் எரிக்காமல் உரமாக மாற்றியும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இன்னொரு பதிவில் பார்க்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ்மகள் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இரு